，是你。怎么又是你啊？不是，你这扫把星怎么一遇见你就没好事啊？我我你。你说谁呢？谁扫把星啊？你自己过马路不长眼睛，我又不是故意的。不是，撞了人还有理了？你是故意的吧你？你母亲，哎，进城，你怎么来了？我妈让我来看看你，顺便给你带点资料。啊，坐。你看啊，这是去年和你们合作的农户，其中有一部分农户呢，可不止定了你们这一家苗。啊，可能是我们是新的养殖员，所以这些农户、啊、想要更高的保障。虽然说咱们去年是成功的，但是我妈的意思呢，是想让你今年把这些农户全部拿下，然后利用这些农户呢去发展新的农户。院长妈妈的提议我们也想过，只是我现在跟梦辰的项目比较多，而且现在我们主要在忙百湖之巅的案子，我怕我们两个人忙不过来。有什么忙不过来的？不是有我吗？这就叫报应！还记得你上次撞我吗？我告诉你啊，老天爷可真是开眼了，一报还一报，咱俩扯平了，拜拜！哎，我告诉你啊，开这不用怎么这样？哎呦，我这腿！哎呀，好，还把你给送医院呢，还自己走路不开。不是你这肇事者，撞人还不承认，还要跑！我告诉你啊，我现在年轻，你要是让我腿残了，我下半辈子我找你算账！我告诉你，有那么严重吗？快走！啊！快走！没呢？没呢？你起来！我能起得来吗？我？哎呦，我这腿啊！快点！怎么样啊？哎，还得是送医院去啊！今天晚上让你送医院呢！哎呦，我这腿啊！哎哎哎，别动，别动！这就对了嘛！哎，各位，谢谢了啊！谢谢，谢谢，谢谢！中国呀、啊，还是好人多，百湖精神值得学习。散了吧，啊！散了，散了，散了！走不走啊？快送医院！哎呦，疼！赶紧的，哎呦，去医院！快快快！其实吧，我这腿啊，看到你们我就……我的花！哎哎！我的花！哎！我说，哎，还我这个。受害者了，肇事者。都怪你，要不是因为你，我的花也不会摔成这样。不是，你，哎，你怪我，哎，你搞我清楚，是你撞到我，你怪我，你不得些破花草破草吗？你值不了几个钱，摔坏就摔坏了呗。什么破花破草？我告诉你，花草也是有生命的。你知道这些花是我姐姐花了多少心血才培育出来的吗？我看你，你才是个连破花破草都不如的破人。我说你这死丫头是不是有病啊你啊！你拿些破花破草跟我比，不是？我发现我发现你这人有死脑筋，你你是不是脑子瓦特了你啊？哎，你你别在我面前装可怜啊！行行行行行行行，你你这你这花朵多少钱？我给你买还不行吗？费劲，都给你了，拿着呀！钱钱钱，你就知道钱。你以为什么东西都可以用钱买来吗？你不就仗着你家有钱，在外面玩世不恭、仗势欺人？我告诉你，李大公子，我没时间陪你玩，你走。哎，你撞的我，完了以后我拿钱陪你的。哎，你你撞了我，姐。走，你听见没？我车在那边。
杰啊，上车吧。啊，让你管。嘿，不是，你，你怎么这么倔呀、啊？啊，你就不怕耽误送货呀、啊？我妈一直把你当做自己的亲生女儿，我们是一家人了。院长妈妈已经帮了我们很多忙了。我妈是我妈，我是我 ，OK。送给你。什么？拿我的花送给我啊 ？No no 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 no， 这可不是一般的花，它蕴含着魔法。啊、哦，我们小时候，你还记得啊？当然，我记得小时候有一次，你把我气哭了，然后就拿了一朵花送给我，还跟我说，这是一朵带着魔法的小花。<笑>也不知道小时候的我怎么那么傻，竟然会相信一朵花有魔法。<笑>它真的有魔法。当时啊，我去摘那朵花的时候，我就在说，小花儿，小花。可别让梦星哭了，结果你就真的不哭了。<笑>也不知道小时候的我怎么那么爱哭啊！每次啊，还哭的和个花猫似的。梦辰呢？梦辰干嘛去了？啊。送花去了，今天江格尔酒吧店庆，送了一些花环和常青树的盆栽过去。江格尔酒吧，哎，我刚从江格尔酒吧过来，我还认识他那儿的女老板呢。怪不得人家早上说左等右等，就是等不到送花的人，原来是从你们家订的。你确定是江格尔酒吧？确定啊。哟，有人又因为贪玩。闯祸了，这个梦辰，看他回来我怎么收拾他？当当当当！你把车修好了？那当然。你怎么做到的呀？哎呦呦呦！求求你别小题大做，行不行？这对我李大为来说是事儿吗？好吧。是不是觉得突然觉得特别崇拜我？你可千万别爱上我啊！讨厌。不过今天还真得谢谢你，都亏你帮我送货，还帮我修车。嗯，行行行行行了，别整这些虚头巴脑的，行不行？来点实在的。说吧，怎么感谢我？请你吃饭吧。真的？上车吧。车，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒说什么呢？说真的啊，其实你是第一个请我吃饭的女孩。啊？不会吧？你堂堂李大公子，身边天天美女成堆的，怎么没没女孩请你吃饭？哎呀，我不是这个意思。哎，我平时接触那些女孩，动不动就让我买这个呀，送她那个呀，请她吃这个呀。没有一个女孩像你这样主动的请我吃饭。原来富二代也有富二代的烦恼哈。哎，有件事我想不明白，秦海集团又叫汪氏集团，你为什么叫李大为呢？啊，我和秦海集团没关系。啊，没关系。哎。如果，哎，说起这个吧，就话长了。我爸姓李
，在我小的时候就因公殉职了。我妈一直在秦海集团做财务总监，她工作特别忙，根本就没有时间照顾我爸。后来我爸去世之后，秦海集团的王百川又和我妈重组了家庭，就这样。我就顺其自然了，做到了秦海集团的少东家的位置。其实我根本就不稀罕他的家产，我甚至，我甚至有的时候特别恨他们。如果不是他们家，我爸就不会去世，我妈也不会没时间照顾我爸。反正，我都是你们眼里的败家子、富二代，但是我知道，我不是。你相信吗？百信，但我还是觉得你挺幸福的，你命多好呀！你说你天天住豪宅、开豪车，有那么好的生活条件，还有个妈妈，我连我爸妈是谁都不知道。我只有个姐姐，从小相依为命的，但也过得挺开心的呀。既然活着嘛，就得有生活目标。得有人生目标，我的人生目标呢，就是吃好、喝好、睡好，和我姐姐一起把养殖园办好，然后赚好多好多的钱。<笑>牛吧？牛。哎，说真的，我也要寻找我的人生目标。来，我们为我们的人生目标干杯！来，干！去哪儿了？送花啊！去哪儿送花啊？送到该送到的地方啊。人家客户今天打电话投诉，说花晚到了一个多小时。嗯，姐，出了点意外，耽搁了一会儿。这事儿是不是先和董事长说一下啊？你没事吧你啊？那王彪是秦海的老臣。咱们又没有真凭实据，谁会信我们的呀？我还告诉你啊，咱们还真得抓紧了，说不定这老小子就突然玩出什么新花样出来，那怎么办？啊，咱们只能先斩后奏了，先灭了这老小子再说。那第一步怎么走呢？找证据。行，不管怎么说，明天去江哥酒吧给人赔个礼，道个歉，然后别忘了带上份小礼物。妞妞，是不是不愿意离开爸爸啊？跟着妈妈去找姥姥哈，去待几天，好不好啊？妞妞乖啊，嗯，放心吧，嗯，来来，妞妞，快跟爸爸再见。嗯，拜拜哈，一会儿把车就过来了。行，啊，注意安全哈。没事，放心吧。好，我走了。哎，慢点啊。拜拜。哎，妞妞跟爸爸再见。妞妞，妈妈一会儿带你去刘阿姨家，好不好？跟小哥哥一起玩啊，在那待两天，妈妈就去接你，好不好？好，乖妞妞。喂，啊，小刘啊，啊是，我能不能把妞妞放你那儿放两天？对，我跟俊杰有点事儿，我处理完就去接妞妞，你帮我照顾两天。谢谢你。啊，好，那我跟妞妞就在站牌上等你吧。好。陈阿门，陈，今天非把你搞到手不行。我要飞得更高，飞得更高，狂风一样。
帮我修剪花枝。早知道回来要受罪，还不如不回来呢关了机呀！给我捉迷藏呢。孟晨，你能不能多花点心思放在工作上啊？回去啦。好，孟晨啊，怎么不接我电话？请问您是？老黄，你黄哥呀，这你也听不出来了？哦，黄哥哥呀，您好啊，您有什么事儿啊？我呀，相中了一件貂皮大衣，你要不要过来试试啊？貂皮大衣。这么大热天的穿貂皮大衣呀、啊！哎，你不知道，这件貂皮大衣是从法国进口的，我专门托朋友从法国给我进过来的。哎呦，黄哥哥真好！哎呀，嫂子真是有福气啊！哎，嫂子在不在你身边啊？哎呀，他怎么能配这件貂皮大衣呢？只有你最配呀、啊！哎呀，黄哥哥嘴真甜，不过我对貂皮大衣不感兴趣。我呀，还给你定制了一件维多利亚的内衣，你要不要来试试啊？维多利亚的内衣？哎呦，黄哥哥你可真贴心呐！<笑>我呀，现在住在假日酒店五零八房间。你要不要来试试啊？假日酒店呀，真奢侈。不奢侈，一点也不奢侈。你要是嫌贵，你想告诉我在哪里玩啊？这样吧，黄哥哥，要不咱们去你办公室吧？<笑>没想到你这么重口味啊！<笑>我喜欢，喜欢。行，那。一会儿咱们办公室见。好啊，哎，我现在就去开车接你啊。啊，不用，我打车去就好了。呃，这样不是更快吗？对吧？好，记住啊，一定打扮的漂漂亮亮的啊。行，那一会儿见。么、嗯。嗯，进来。您下棋呢？嗯，坐吧。哎。
王总，我有事跟您说。啊。真的。走了，他说是李大为李总派他来的。那我们的账本呢？你把材料都给他了？面子上的账本，让他拿了去。账本不会有什么事儿吧？王总，面子上的账本，简直就是完美。我们的账本啊，王总，我们的账本在保险柜的隔层里。得给我顶住啊！一定啊！王总放心，不会有任何问题。的账，他妈玩死你！王彪这老狐狸终于露出狐狸尾巴了，你干嘛去？我去检举他揭穿这个老狐狸的阴谋。你傻呀？咱俩窃听本来就是违法的。再者说了，又没有掌握到确切证据，那怎么办呢？咱们不能白白便宜这老狐狸了。我有个办法，咱们在股东会议上，当着所有股东面，当众拆穿他，让他身败名裂。对，你想办法，把这本账本先弄到手。看看，这我行。我去多琢磨琢磨，因为你们三个是刚来的啊，多找找感觉。就连这头发丝儿啊和手指上都要有感觉，知道吗？特别是你啊，一点多多练习啊。<笑>行了，大家辛苦了，所有人辛苦。小样儿吓我一跳。<笑>走吧，出去换鞋了。嗯、木英姐去哪儿啊？啊、哦，回生态园。啊，刚好我去市委宣传部，我送你吧。嗯、呃，好啊，谢谢，走
这个死丫头又跑哪儿去了？下来，下来，下来！你俩要干什么的？我我们是修建花卉的，修建花卉的。谁让你俩来的？那个，那个一个姓姓姓王的经理。姓王？不对呀、啊，这个花卉已经交给了那个。姓陈、姓太的，哎，孟兴、孟老板怎么没来、啊？那个，等着啊，别别别走！哎，我先进去，你随后跟着过来啊。办公室还挺气派的嘛。孟小姐，你今天来我特别开心，不过我有一件让你更开心的事儿，你等着。这可是从法国给你带回来的，专程带回来的，花了不少银子呢。我给你带上啊。嗯，谢谢谢谢。那个，照啥急呀？啊，这还有红酒呢。啊，有啊有啊。嗯，咱们先喝两杯。行啊，行，行，好。来来来来来，我这红酒啊，也全部是从法国带回来的，你尝尝。王主任这么有情调啊！情调情调啊！啊，去死！去死！啊！去死！竟然给我装窃听器！马上召开股东紧急会议。是。黄主任呢？黄主任出去了
？不在。马上都给我滚回来！是，我非要死回来。我这就去找。那你等等。你这样，你现在打电话给青达集团，叫他们的负责人过来，加快合作进度，就说，按照我们原来说好的定，不再讨价还价了。你去吧。好，我这就去办。黄主任，您干了？干，干。哦。哦。哎呀，来。哎呀。再来一杯啊！啊，好，好。哎呀，我今天真开心啊！嗯、真开心。开心就好啊！来，一杯。干。好酒量啊！来，再来一杯。哎呀，干！又是他，你不会金刚钻吧？你傻呀、啊！你盯梢的时候又没跟我说有锁链子，咋了吧？你傻呀、啊、你啊！你你咋的这么大动静？你不怕别人知道我偷东西啊？都快走！多傻，多傻，多傻！你把这么大目标的东西搬出去，那不被所有人都发现了？那怎么办呀？今天咱俩的一醉方休。好，来，干！啊！哎呀，孟晨呀、啊，你今天真漂亮啊！谢谢，我太喜欢你了。内衣，内衣，哦，对呀、啊，内衣呀、啊。手打开，好。挺胸，抬头，好抬头，高一点啊！好，挺胸。好，大家保持。各位董事，我来介绍一下，这位就是庆达集团王希董事长的助理江志斌先生。各位好，我是江志斌，本人受王希董事长委托，代表青达集团跟大家谈一下百户之巅的收购事宜。青达集团决定，百户之巅员工的福利待遇一切照旧。我希望在以后的工作上，大家可以对我多多支持，多多照顾。哎呀，江助理，你实在是太客气了。不会，合同呢已经按照我们双方的意愿拟定好了。嗯，接下来我们谈一下这个案子的交接问题以及发展和前景。在这个问题上呢，我还需要和各位老师、各位前辈们多多学习。那么，接下来大家把手中的案子拿出来，如果有什么问题的话，随时提出来。请坐，请坐，江哥姐，大家都好好看一下啊。真的跟你没有办法再合作了，我怎么我容易我天天跟着这个王彪？开了大哥，谁呀？哎，你知道这说明了什么吗？不知道啊，越是容易忽略的地方。恰恰就是问题的关键。你是说，王彪？聪，聪，聪，不错
个太急了。黄金姐，大庭广众，你搞什么鬼？麻烦你解释一下，这柜子里的东西。李李李总，这么有闲工夫，穿着制服来公司做义工？少废话，你自己做什么了？你自己心里清楚。哎，李总。说话得注意着点儿，这话可不能乱说。我王某人做事，向来都是光明磊落的嘛。啊，李总，<笑>这个老狐狸还挺会演戏的啊。<笑>大为，大为，他是李大为。我念你年轻，少不更事啊，就不给你一般见识了。年轻人嘛，啊，这说话做事儿。容易冲动，过火，没关系。一个老不正经的东西，你是不是做什么你自己都忘了？记忆力不好啊？要不要我提醒你啊？李大为，你今儿个在我这里装神弄鬼、指手画脚，在座的各位懂事。为秦海打天下、打江山、拼命工作的时候，你在哪里？我告诉你一句话：做人做事，还是要给自己留条退路，不要太绝了。算了，我念在曾经和你母亲。是老同事的份儿上。今天，你说的话，我原谅你了。你走吧。哎呀，王总不愧是王总，说的太好了。不过，王总您好像有点跑题啊。大家现在听的都有些懵。要不这样，咱们先把保险柜打开，把隔层账本拿出来，让大家看一看，怎么样？啊，各位。不好意思，打断一下，王总，你们这是怎么回事啊？什么怎么回事啊？啊，你又是哪根葱啊？这是青海集团内部的事儿，哪儿凉快哪儿待着去。哼，我告诉你，这位就是庆达集团王希董事长的助理江之兵，江总，现在。也是百湖之巅的老总，怎么？你是不是没听清楚啊？李总，百湖之巅已经让青达公司收购了，怎么这么大的事情您不知道？你放屁！家传兵，我告诉你啊，少跟我们李总瞎掰。你说，百湖之巅这个项目被卖了？黄彪。你胆子太大了，你敢私自编卖工资？<笑>私自变卖公司财产？你借我王某人十个胆子，我也不敢啊！百湖之巅这个案子是项羽同项董事长亲自监督签署的合同，转卖给庆达集团的，不可能。
走。现在这里所有的东西，都已经是庆达集团的财产了。这个保险柜，你无权拿走。你等着啊，咱没完。在这里，那就这样，我不远送了。好，如果有什么事情的话，电话联系。好，嗯。董事长，我回来了。怎么，找到证据了吗？没有。想不到王彪这个老狐狸，能做到不露蛛丝马迹。我真想不到，他会走到这一步。董事长，您还是别想太多了。王彪这样做，只会多行不义必自毙。像他这样的人，庆达终会弃他而去的。我倒不是心疼百湖之巅这个案子，公司被他搞得千疮百孔，我们却找不到半点证据。看来我们的管理是出现了很大的漏洞，公司管理不善，说到底还是上层的问题。哎呀，我最近就一直在思考，企业是要以人为本，人的思想决定了一切，人定胜天。小好啊，世界上没有小事儿，事情都是由小见大。最近呢、啊，我就每天都记流水账，晚上呢就回去翻开看看，看看有没有哪一件小事没有落实好，哪一个员工的思想没有照顾到。你别看呐、啊，我总是把保安呐、啊、厨师啊、保洁员啊、办公室人员组织起来种菜这件事。因为从种到最后分给大家，这期间啊，你可以学会观察人，看看他对我们的企业是什么样的看法，对义务劳动是怎么想的。然后这期间你还可以了解到他们想什么，需要什么，了解他们的思想动态，然后呢就去疏导他们，帮助他们解决问题，让他们在我们的企业呢没有后顾之忧。呃，把这些小事做好了。各部门啊就可以平行发展，结果呢，肯定是很好的。对，如果大家都拧成一股绳，都把公司当成自己的家，那么像王彪这样的人就无机可乘了。对，小好，你说的对。嗯。你好，我想把这个香水退掉。哎，太太，咱们这个香水退不了的，怎么就不能退呢？你打开我们就没法卖了呀。啊，我真的没有用过。你看，我就是拿出来看了看，没有用过。你这个真退不了。你看我这个岁数也用不上香水了。再说这香水，我就打开，我真没用。哎，太太，您这是？哟，您用不着可以给别人用呀。不过看这香水是别人送您的吧？送您香水的这位先生是您什么人呢？您弟弟吧？不是我说您太太。我们这香水是不退不换的，你与其在这嚷嚷着要换香水，怎么不看看家里的那个为什么要买这香水啊？不要瞎说话，这位女士，您站在这儿知道耽误我们多少生意吗？我们这家店是奢侈品店，买的都是些有钱人，您过来要换，知道的是您嫌贵，不知道的还以为我们这质量有问题呢。不是我说你这个姑娘，你
，你这什么意思啊？我什么意思？你心里还没数吗？你死看看，你上哪儿去了？等你半天了。你这么急叫我来，就是为了让我陪你看化妆品啊？当然不是了。那干嘛呀？嗨，就是他跟你的那个谁一起来的。黄俊杰是个王八蛋，他何止是个王八蛋呢？他简直就是个王八蛋。我今儿把他扒光了，然后领着他去他们公司会议室转了一圈。这么说你们翻脸了？对啊，必须翻脸呐！他太过分了，想占我便宜，明目张胆的。哎呀，冲动了，你也太冲动了。<笑>你都没见他今天那个样儿。太糗了，笑死我了！女人心海底针呐、啊，你亏人家黄俊杰啊，给你买衣服、买鞋，还买香水，那可都是香奈儿的呢，贵着呢。谁稀罕呢？我才不要那些破玩意儿呢，是他自己非要给我买的。再说了，我也只不过是想整整他，放放他的血。够狠！这摔了可不退啊！本来想看原配大战小三，结果大老婆先走了。那瓶香水好眼熟啊！光香水眼熟啊？人就不眼熟？不会是黄俊杰他媳妇儿吧？哎，恭喜你答对了！我去！啊，为什么闯祸了？应该是，而且我觉得我是配合你闯祸。我是不是特别不是东西？何止啊，你简直就不是个东西！今天出门吧，我忘看黄历了。<笑>我要回家。我我也想回家。那咱各回各家吧。各找各妈，走。我说找了半天的衣服没找着，原来被你拿去了呀！你拿两件工作服干什么呀？我不是我拿的，我捡的。在哪儿捡的呀？在洗手间捡的。哪个洗手间？你以为我会相信吗？这，反正就是在洗手间捡的，肯定是被谁偷走了。啊，你的意思是，我们的工作服被贼给偷走了，然后这个贼呢又不知道什么原因，把我们的工作服扔到了洗手间，然后刚好被你孟大小姐给捡回来了，是不是？对啊，事情就是这么简单。哎呦，姐，你思路太清晰了。你认为我会相信吗？这有有什么不相信的呀？这这不都给你捡回来了吗？行了行了，不跟你说了，赶紧把捡回来的工作服还给我。嗯。我还要去农户家里做回访呢。那你早去早回啊，我等你吃饭。看好咱们的园子，别让贼给偷走了啊。姐，什么事儿啊？有件事儿。你是不是又闯祸了呀？你得帮帮我。
给我力量，我一定要挺住。大伟，这么晚还没有回家，又是一惹你生气了？白狐这电脑案子，是你卖给信达集团的吗？啊，是。我也是经过再三思考后再做的决定。妈，您是不是老糊涂了？您到底有没有想过我的感受啊？他们让那个什么江志兵来出面收购白狐之巅，你想过他们怎么看我吗？妈，是不是在你心里我连一个野种都不如啊？放肆！你眼里还有你这个妈妈吗？啊！你要知道，百湖之巅的绿化工程是重点工程，我不能让工程的质量影响百湖打造国际城市的形象，也不能这成为发起私愤的工具。所以你就决定把它卖了，是吗？妈，是不是在你心里我连一个野种都不如啊？放肆！你眼里还有你这个妈妈吗？啊！你要知道。湖之巅的绿化工程是重点工程，我不能让工程的质量影响百湖打造国际城市的形象，也不能这成为发起私愤的工具。所以你就决定把它卖了，是吗？你想想这些年你都做了些什么事情啊？你哪一件事情能让你老妈省心？不错，你志斌哥哥在收购之前是来找我商量过，那我也只能忍痛割爱呀。这么说。张志斌回来，您早就知道了。他一回来就来见我了。他不想让外人知道我们之间的关系。我让他留在青海集团，他不留。他想用自己的能力证明自己的实力。你怎么能连这个心都没有呢？啊？你说你，整天惹是生非，你还能有点正经事吗？你，妈，你到底让我怎么做，你才能相信我呢？我今天过来，我不是跟您赌气的。我之所以这么晚过来找您，我就想告诉你，汪彪那个老狐狸，我对他一直就不放心。我看过他的评估报告和风险分析报表，是在风险最低的情况下签署的案子。最低？真够低的！妈，您太天真了。这本来就是王彪和庆达集团设的一个圈套啊！王彪是在窃取公司的利益，然后低价出售咱们的百湖之巅的案子。妈，您知道吗？这个案子我一直在跟进，不管从市场影响力来说，还是经济效益，那都非常的好。咱们没有必要是低价变卖它。你小孩子不要乱说话，这个话出了这个门，我希望你不要再说了。你王叔叔和汪家身经百战，他不可能做出对不起我们的事。妈，您真是不赚南墙不死心呐！你看看这个账本，看完之后你就知道汪彪是什么面目。你再对照一下他给你的报表，你就全部明白。你是从哪儿得到这个东西的？这个你就别管了，反正我在你心目中一直都是败家子了。儿子，有一件事情你必须明白：你志斌哥哥和我们家的关系，暂时不要对外泄露。如果你刚才说的是真实的话，你志斌哥哥对我们家有用。我希望你对自己刚才的言行和言语负责。打住吧，妈！我只相信证据。至于那个姓江的，我跟他没有任何瓜葛，我也不想跟他有瓜葛，而且也用不着你来教我该怎么做，因为我跟他没有任何关系季大人，最近忙吗？是啊，不过你不也没休息吗？还在工作啊？啊，啊，你要注意身体，我们现在都不年轻了啊。哎呀，没事儿，我就是想找你聊聊天儿。哦，那到时候见。再见。儿子，你走了吗？
等等妈妈，妈妈和你一起回家。妈妈，你怎么哭了呢？娘娘，你怎么醒了呢？你是做梦了还是害怕呀？妈妈，爸爸是不是不要我们了？不会的，娘娘，爸爸呀，最爱娘娘了。娘娘，明天你还去上学，咱们现在睡觉好不好？好，来，躺下，我给你盖被子啊。我看你桌上有药，你是不是哪儿不舒服啊？没事儿，妈妈现在就是眼睛老有一些花，身体总感觉越来越没劲儿。妈妈现在的身体精力。确实不如从前了，妈，我是不是让你担心了？没有，你做的对，哎，没有辜负你爸爸的期望。别人都说你是个被惯坏了的孩子，可是妈妈今天觉得，知道了，你是一个好孩子。<笑>妈，其实我已经长大了。嗯，再大也是妈妈肚子里的孩子。当你还没有出生的时候啊，你爸爸呢就把你名字想好了，叫大伟。为什么叫大伟呢？就是大伟，大伟，大有作为啊。你没有辜负你爸爸的期望。可是当你生出的时候啊，妈妈就只想你只要能平平安安、健健康康就好。多么希望你能够快快乐乐的长大，可现在，妈，哎，别说了，别说了，孩子，你怨妈妈吗？我不怨你，我知道你也是为我好，希望我能长大成人。你只要听妈妈再唠叨一句。王彪在青海集团根深蒂固，不是很好扳倒的一个人，也不是你和刘小雨可以对付的人。妈，你的意思是你早就知道王彪不是好人吗？当然，王彪的野心膨胀的太大了，但是妈妈绝不允许任何人践踏青海集团的底线。